പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ട്രാൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ലേൺ ദ മീനിങ് ഓഫ് ട്രാൽ ബാലൻസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രാൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രാൽ ബാലൻസ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടോം ട്രാൽ ബാലൻസ് എന്താ ട്രാൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റ് ഷോസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് and it is prepared with an intention of checking the arithmetical accuracy of the ledger accounts and it act as a basis for preparing financial statements like a trading account a profit and loss account and balance sheet and it helps to locate errors idukku nammal kaiya class il padichathana kooda adu oru karyam kooda last class il padichittundayirunnu moonu method gal aanallathu trial balance preparation de total method uh, balance method balance come total method okay അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ബാലൻസസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ ട്രാൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് മെച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും So read the question. You are asked to prepare a trial balance. The account balances are capital 1 lakh, sales 68,000, purchase 80,000, Vikram in brackets debtor 46,000, Pranav in brackets creditor 40,000, commission paid 1,800, render received 1,500, closing stock 15,000, cash at bank 66,700. These are the account balances given. write the transaction write the account balance in a piece of paper and solve the problem with me along with me okay and uh, in our previous class i uh, we already uh, we have also discussed the format of trial balance a trial balance is a statement uh, which consists of three columns the first one is name of account second one debit third one credit in some textbooks you can see one more column that is lf column that is not compulsory anyway three columns is it's three columns are uh, compulsory without three columns we can't prepare trial balance അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളം നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെബിറ്റ് കോളം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കോളം ഇതിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൂടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആസ് ഓൺ എന്നൊക്കെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് കൂടെ അങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേൺ ജേണൽ എൻട്രി വി ക്ലാസിഫൈഡ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ടു ഫൈവ് അഞ്ചായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് ആദ്യത്തത് അസെറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻകം ആണ് നാലാമത്തത് ലയബിലിറ്റി ആണ് അഞ്ചാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അഞ്ചാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ അല്ലെ അസെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ അപ്പം അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ അഞ്ച് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ അസെറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും ഉള്ളത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അസെറ്റിൻ്റെയും എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും ബാലൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻകം ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന് മൂന്നിനുമുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് മൂന്നിനുമുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യണ്ടോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസുകൾക്കുള്ളിൽ ഏത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ അങ്ങ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിനാണോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ അങ്ങ് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അസെറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻകം ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഞാനിവിടെ എഴുതിയാണ് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതി ക്യാപിറ്റൽ
അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഏത് കോളത്തിൽ എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയേക്കാം നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് പെർച്ചേസ് എന്താണ് പെർച്ചേസ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് പെർച്ചേസിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസ് സോ ഇറ്റ് ബാലൻസ് ഇസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വിക്രം ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെപ്റ്റർ വിക്രം എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് വിക്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വിക്രം എന്ന് എഴുതുക വിക്രം ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഡെപ്റ്റർ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആള് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആണ് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പ്രണവ് ക്രെഡിറ്റർ നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രണവ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് റൈറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കടവായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സാധനമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷോ കടവായിട്ട് തന്ന ആളാണ് ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ കമ്പനിയുടെ ലാബിലിറ്റി ആണ് ലാബിലിറ്റിയുടെ നോർമൽ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രണവിനുള്ള ബാലൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടി ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണ് അടുത്ത ലജ്ജ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് രണ്ടെണ്ണുണ്ടോ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടാവും കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി കൊടുത്ത കമ്മീഷൻ അതെന്താണ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇസ് എൻ ഇൻകം വരാസ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ എക്സ്പെൻസിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വൺ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ വാടക അതായത് നമ്മൾ എ ബി സി കമ്പനി അല്ലെ കമ്പനിയുടെ പേര് എ ബി സി നമുക്ക് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാടക നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയേ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു മാസം വാടക കിട്ടി അത് കമ്പനിയുടെ ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ ഇൻകത്തിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഒരു ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാന ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി അറ്റ് ദ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എ എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കമ്പനിയുടെ ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഇതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അസെറ്റിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നോ ഡൗട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമ്മുടെ കൈ കയ്യിലുള്ള പൈസ കുറച്ച് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബാങ്ക് അസെറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അസെറ്റിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്
twenty. Two lakh nine thousand five. अब ये दो साइड इन टोटल वेरने दे ये दो लक्ष्य थी अनबदिन आय रहती अन्योर आने दी या ये दिव्य डे क्लोज ही है दिव्य डे क्लोज ही है अब तो हमारे ये तंदरी के ना ट्रांस अकाउंट बैलेंस हुए चिट्टे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर है दो डेबिट साइड उम क्रेडिट साइड उम इक्वल आने अब तो हम Indonesia अबो ये देख के ना ये बैलेंस है उड़ना किटिए लेजर अकाउंट प्रिपेयर इधर टिकटिए बैलेंस आन आ बैलेंस ने रेंडो एक स्टेटमेंट फॉर्मले के माध्यम के अंजाल रेंडो साइड में इक्वल आने के लिए नम्बरे जर्नल एंड्रीम लेजर पोस्टिंग ओके करेक्ट आने इधर नमक मंच लगा यानी ये ये स्टेटमेंट यूज़ ह